प्रिय सप्तम श्रेणी शिक्षार्थीबिंद सबा के शुभे जाना आशा कर सबा भलो आरोना दुर्योगकालीन परिसान पक्ष तुम्हारे अनलैन क्लस कर सिद्धान तो आशा कर क्लस बस आज के डिजिटल प्रेजेंटेशन तुम्हारे रखब आज के आजकल पाठर विषय हलो उपसर्ग तुम्हारे पाठ्य बे छचल्लिस नम्बर पृष्ठा उपसर्ग नहीं आलोचना आज तुम्हारा छचल्लिस नम्बर पृष्ठा एक खुले बस प्रत्याशा कर उपसर्गे संज्ञा जानब उपसर्ग कार्यवल जानब उपसर्ग प्रकार भेद जानब उपसर्ग जुगे शब्द गठन जानब आज के चार्ट विषय सम्पर्क उपसर्ग नहीं आलोचना करार आगे कि शब्द लक्ष्य करी तुम्हारा देखते प्रत्येक शब्दे नाम नाम ये शब्दी आम शब्दी सबा परिचित का परिचय करान तर नाम रखी को स्थान नाम होते एक बेर नाम होते एक जो व्यक्ति मानुषर नाम होते कि नाम आगे जो प्रयुक्त करी दाड़ा प्रणाम प्रणाम मान कार प्रति श्रद्धा निवेदन करा जारे नाम सम्पर्क नहीं नाम आगे जो शू बसाई देखो आप नाम अर्थर परिवर्तन हो गए से नतून एक अर्थ तैरि कर सूनम नाम आगे जो बद बसाई से अर्थ दाड़ा बदनम नाम आगे जो परि बसाई से क्षेत्र में देखी तरह अर्थे परिवर्तन हो जाए अर्थात प्र सु बद परि एगो जो नाम आगे बसाई नाम अर्थर परिवर्तन हो जा लक्ष्य करी आप देखो ये प्र सु बद परि ये क्योंकि निजस्व को अर्थ नहीं आलदा कोर्थ नहीं एर को शब्द नदे कि बोलते परि आप बोलते परि अब्यय क्यों ओद के अब्यय बोलते परि अब्यय बोलते बुझी जार कोूप परिवर्तन है ना जेमन बोलते परि आप धर प्रयर पास विभक्ति जुक्त कर प्र के बाद प्र दिए प्र द्वारा प्र थे एगल क्योंकि को अर्थ तैरि करा सु के सु दिए सु द्वारा एगल क्योंकि अर्थ तैरि करा ये जो प्रत्येक आगे शब्दांश के नहीं शब्दांश मान शब्द अंश विशेष ये शब्दांशगल के जो नहीं देखो जे एरा को अर्थ तैरी करा एक ही रकम आकटा उदाहरण जो परि एखे तुम्हारा देखते हार हार एक शब्द हार शब्द अर्थ हे को अलंकार विशेष जेटा गलाय पड़ा है हार मान पराजय को हर जावा क्योंकि ये हारे आगे आप जो एक उप बसाई तेल तरह अर्थ पाल्टे जाए उपहार उपहार आप का कोचु दे का खुशी करार्ज आनंदित करार्जन पुरस्कृत करार्जन उपहार दे हारे आगे जो अना बसाई से जाहार अर्थात ना खे थका हारे आगे जो परि बसाई परिहार मान त्याग हारे आगे जो आ बसाई हो जा आहार मान खावा अब हारे आगे जो बी बसाई तेल हो जाहार बीहार, बीहार बोलते को भवन बौद्धर धर्मी प्रतिष्ठान को अनेक समय बीहार बोले भवन के बोले तेल देखते जे हार एक शब्द 
जार अर्थ के परिवर्तन कर दीचे उप अना परि आजे उप अना परि आदर क्योंकि निजस्व को अर्थ नहीं क्यु एरा हार के तार अर्थर परिवर्तन घटे दीचे तेल बोलते परि एरा उपसर्ग एसर्गर एक संज्ञा दाड़ कराते बोलते सब अब्बय सूचक शब्दांश आगे पर इसे प्र अना परि उप एरक जे सब अब्बय सूचक शब्दांश धातु शब्दे पूर्व जुक्त है अर्थात शब्दे आगे बस शब्द मूल आगे बस जुक्त हुए नतून शब्द गठन कर उपसर्गर एक गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य प्रथम गुरुत्वपूर्ण वैशिष्ट्य हे उपसर्ग अब्बयूचक शब्दार्थ शब्दांश द्वित हे उपसर्ग शब्दे आगे बसे तृतीय हे नतून शब्द तैरी कर शब्दा तैरी कर से नतून शब्दार कख अर्थ सम्प्रसारण कर कर्थ संकोचन कर कख पुरो अर्थटा के पाल्टे दे अर्थर सम्प्रसारण बोलते बुझी अर्थ सम्प्रसारण मान अर्थ के बाड़ान नतून कर अर्थ तैरी अर्थ के बाड़िए देखा एक शब्द नीते ताप ताप एक शब्द तापर सामने जो प्रजुक्त करी आप देखो से प्रताप ताप मान हिट आप बुझी प्रताप बोलते बुझाए कारो इो अनेक बस अर्थ प्रकाश कर अभिजात हाँ ये एक बड़ अर्थ प्रकाश कर अभिजात अभिजात प्रताप तर अनेक प्रताप आई एलकाय प्रताप शब्दा दिए तापे चे अनेक बस अर्थ प्रकाश कर अर्थ सम्प्रसारण एबंधा अर्थ संकोचने जा तुम्हारे जो सब चे सहज एक उदाहरण होते जो बोली पंचाश से एक शब्द तर निजस्व अर्थ तो आज क्यों पंचाशे आगे जो एक ऊन जुक्त करी तेज़ ऊन पंचाश बा ऊन पंचाश तर मान पंचाशे चे एक कम तर ऊन यसर्गटी पंचाशे अर्थ के संकुचित कर लो कम दिल संकोचन मान कम दबा परिवर्तन जदि बोली को पुरो अर्थ के परिवर्तन करिए देव जेमन जो बोली आगे उदाहरण पड़े अथवा नतून उदाहरण बोलते देश देश बोलते भूखंड को जगह के बुझे जमन देश हम बांगलेश ठीक है तेल देश एक शब्द तरह आगे जो एक आ बसिए दी तेल से आदेश तरह अर्थटा परिवर्तन हो गल आदेश शब्द साथ शब्द क्योंकि शब्द नहीं सम्पर्क नहीं एकदम अर्थटा के से परिवर्तन कर देसर्ग अब्बय सूचक शब्दांश धातु शब्द पूर्वे जुक्त है नतून शब्द गठन कर अर्थ सम्प्रचार सम्प्रसारण कर संकोचन कर अर्थ के परिवर्तन कर शब्दांशते उपसर्ग एबार् देख उपसर्गर कार्यवल की उपसर्गर एक कार्यवल बोलते नतून अर्थबोधक शब्द तैरी कर जेटा आगे उदाहरणगुल देखते पे नतून अर्थबोधक शब्द तैरी कर शब्द अर्थ पूर्णता साधित है शब्द अर्थ पूर्णता कम होते धर हमें बोल एक पेट पेट आप चीनी सब पेट आदि पेट शब्द आगे हमें एक भर जुक्त करी तेल भर पेट तक अर्थटा और बस पूर्णता पेल मैं हमें पुरो पेट भरपेट खेल बोली दुपुर दुपुर बोलते दिन एक समय के बुझाए क्योंकि जो तरह एक भर जुक्त करी भर दुपुर भर दुपुर बोलते एकदम पुरोपुर दुपुर के बुझाए से बोली पूर्णता प्राप्त हल हाँ जो मन जो दुपुरे ठाडा रोदे खेलते जा तक माँ बोलो भर दुपुरे कथाय बेर हो मैं एन दुपुर परिपूर्ण दुपुर सूर्य एकदम माथार ऊपर आ शब्द अर्थ सम्प्रसारण कर देखल ताप एवं प्रताप बोल शब्द अर्थर 
সংকোচন করে যেটা আমরা দেখলাম পঞ্চাশ এবং উনপঞ্চাশ তারা বলছে শব্দের অর্থের পরিবর্তন করে যেটা আমরা দেখলাম দেশ এবং আদেশ তাহলে এই পাঁচটা কাজ উপসর্গ করে থাকে তোমরা ক্লাস শেষে ভিডিও পজ করে করে এই যা যা তোমাদের প্রয়োজন তা তোমরা লিখেও নিতে পারবে তারপরে আমরা দেখছি উপসর্গের প্রকার উপসর্গ তিন প্রকারের হয় এক বাংলা উপসর্গ দুই তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ তিন বিদেশি উপসর্গ বাংলা উপসর্গকে আমরা অনেক সময় খাঁটি বাংলা উপসর্গ বলে থাকি এই উপসর্গের সংজ্ঞা হচ্ছে সংখ্যা হচ্ছে একুশটি তৎসম উপসর্গকে আমরা জানি তৎসম শব্দ যেগুলো সংস্কৃত থেকে সরাসরি এসেছে তাদেরকে আমরা সংস্কৃত উপসর্গ বলতে পারি সেই সংখ্যা হচ্ছে বিশটি এর বাইরে হচ্ছে বিদেশি শব্দ যেগুলো নানান সময় বাংলা ভাষায় প্রবেশ করেছে বাংলা ভাষায় প্রবেশ করে শব্দের অর্থকে পরিবর্তন করেছে সংকোচন বা প্রসারণ করেছে সম্প্রসারণ করেছে এখন আমরা দেখব বাংলা বা খাঁটি বাংলা উপসর্গ একুশটি এগুলো কারা কারা এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ তোমাদের বইও আছে আশা করছি বাংলা উপসর্গ অ অঘা অজ অনা আ আরো আন বা আন আপ ইতি উন উনা কদ কু নি পাতি বি ভর রাম সা সু হা এগুলো হলো একুশটি বাংলা বা খাঁটি বাংলা উপসর্গ বাংলা উপসর্গ বা খাঁটি বাংলা উপসর্গ সাধারণত বা খাঁটি বাংলা উপসর্গ খাঁটি বাংলা অথবা তদ্ভব শব্দের পূর্বে বসে এটা আমরা একটু মনে রাখবো এটা আমাদের নৈবৃত্তিক হিসেবে আসতে পারে যে খাঁটি বাংলা উপসর্গ কোন শব্দের আগে বসে তাহলে খাঁটি বাংলা উপসর্গ খাঁটি বাংলা অথবা তদ্ভব শব্দের বা তদ্ভব শব্দের পূর্বে বসে এরপর আমরা দেখব তৎসম উপসর্গ তৎসম উপসর্গ আমরা বলেছি এর আর নাম সংস্কৃত উপসর্গ তৎসম উপসর্গ বৃষ্টি প্র পরা অপ সম নি অনু অব নির দূর বি অধি সু উত আ পরি প্রতি অভি অপি অতি উপ এই বৃষ্টি হল তৎসম উপসর্গ তৎসম বা সংস্কৃত উপসর্গ তৎসম শব্দের পূর্বে বসে তৎসম শব্দের পূর্বে বসে এরা অর্থের পরিবর্তন ঘটায় বা নতুন শব্দ তৈরি করে পরবর্তী যে ক্লাসটা আছে এই সপ্তাহে আমাদের সেই সপ্তাহের ক্লাসে আমরা কিভাবে উপসর্গগুলো সহজে মনে রাখতে পারি সেই বিষয়টাতে একটু আলাপ করব নেক্সট ক্লাসে এখন আমরা দেখব বিদেশি উপসর্গ বিদেশি উপসর্গের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু সংখ্যাটা দেইনি দেখতে পেয়েছ সংখ্যাটা দেয়া হয়নি এই কারণে কারণ বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপসর্গ যুক্ত হয়েছে শব্দের সামনে নানান জায়গা থেকে এসেছে নানান ভাষা থেকে এসেছে আমরা এখানে প্রথমে দেখছি ফার্সি ফার্সি মানে সাধারণত ইরানের ভাষা ফার্সি পারস্য থেকে এসেছে ফার্সি সেই উপসর্গগুলো হতে পারে কার না নিম ব বদ বে বর কম দর ফি ফার্সি উপসর্গ তোমাদের বইয়ে আছে তোমরা দেখবে এরপর আছে আরবি ভাষা থেকে যেগুলো এসেছে আম লা খাস গর এর বাইরে তোমরা দেখবে ইংরেজি উপসর্গ আছে ফুল হাফ হেড সাব তারপর আছে হিন্দু উপসর্গ হর হরেক এগুলো মোটামুটি 
বাংলা ভাষায় ব্যবহার হয় এরকম বিদেশি উপসর্গ যেমন আমরা নিম দিয়ে বলতে পারি নিম রাজি বদ দিয়ে বলতে পারি বদ মেজাজ বে দিয়ে বলতে পারি বেতাল হ্যাঁ তারপরে হাস দিয়ে বলতে পারি হাস কামরা হুম ফুল দিয়ে বলতে পারি ফুল হাতা হ্যাঁ তারপরে হেড দিয়ে বলতে পারি হেড মাস্টার এভাবে করে সাব দিয়ে বলতে পারি সাব রেজিস্টার এরকম করে নানান ধরনের শব্দে এই উপসর্গগুলোর ব্যবহার আমরা দেখতে পাই এখন একটা বিষয় আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তোমরা যদি তোমাদের বইয়ে দেখো দেখবে এই চারটি উপসর্গ একই সাথে খাঁটি বাংলা এবং তৎসম উপসর্গ চারটি উপসর্গ হল আ সু বি নি পরের ক্লাসে যখন আমরা পড়ব আমরা যখন উপসর্গগুলো মনে রাখার পদ্ধতিগুলো জানব তখন আমরা আগে থেকেই একটা প্রস্তুতি রাখতে পারি যে আ সু বি নি এই চারটা বাংলা উপসর্গ এবং তৎসম উপসর্গ তাহলে বাংলা উপসর্গের চারটা আমাদের যদি মুখস্থ থাকে আর রইল সতেরোটি এবং তৎসম উপসর্গের যদি চারটি আমাদের মনে থাকে তাহলে আর রইল ষোলোটি তাহলে এই চারটা আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব এরপরে আমরা দেখছি উপসর্গযোগে শব্দ গঠন এবং বাক্যে প্রয়োগ তোমাদের বইয়ে অনেক উদাহরণ আছে এগুলো তোমরা দেখবে সাতচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠায় আমরা প্রথমে অ উপসর্গটা দিয়ে কিছু শব্দ গঠন করলাম অ অকাজ অচেনা অজানা তাহলে আমরা এগুলোর অর্থ জানি অকাজ মানে মানে একটা কাজ হয়নি আর কাজের মতো কাজ হয়নি একটা বাজে কাজ হয়েছে অকাজ হয়েছে আমরা বলি কি একটা অকাজ করছো বসে বসে বা অনেক সময় বলি সে আমার অচেনা লোকটা আমার অচেনা বা তোমাকে আমার অচেনা লাগছে বা অজানা বিষয়টা আমার জানা নেই অজানা বিষয়টা আমার অজানা আন দিয়ে আমরা বলতে পারি আন কোরা আন চান আন মোনা আন কোরা মানে যে খুব ভালো দক্ষ হয়ে ওঠে নাই আন কোরা একটা কাজ করে ফেলেছে বা সে আন কোরা কাজ করছে হ্যাঁ আমরা কেউ দক্ষ না বুঝাতে সাধারণত আন কোরা শব্দটা ব্যবহার করি আন চান মানে কোনো কিছুর জন্য আমরা খুব উদ্গ্রীব হয়ে আছি আন চান করছে মন আন মোনা কোনো একদিকে আমার মন চলে গেছে আমার যেখানে থাকার কথা ছিল যেখানে মনোযোগ দেওয়ার কথা ছিল অমনোযোগী হয়ে গেছে আনমোনা স দিয়ে আমরা শব্দ গঠন করতে পারি সজর সঠিক সজ্ঞান সজর মানে খুব জোরের সাথে সঠিক মানে সঠিক ঠিক হয়েছে যেটা খুবই ঠিক হয়েছে যেটা রাইট সজ্ঞান মানে আমার জ্ঞানের মধ্যে বা আমি সেন্সের মধ্যে থেকে যা করছি সজ্ঞান এগুলো তো আমরা একটু বাক্যে প্রয়োগ করি প্রথমত অচেনা শব্দটাকে আমরা প্রয়োগ করলাম লোকটি আমার অচেনা নয় তারপরে এটা বাক্যটা তোমরা ধরতে পেরেছ আনচানকে আমরা যদি বলি দেশে ফেরার জন্য তার মন আনচান করছে আমরা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথা জানি তিনি কপথা কোন কবিতায় তার এই অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন তার বারবার দেশের কথা মনে পড়ছিল দেশে আসার জন্য তার মন আনচান করছিল তারপরে তুমি সঠিক কথাই বলেছ তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই অ কাজকে সে একটু সম্প্রসার সংকোচিত করেছে অচেনা একটা সংকোচন অর্থের অজানা অর্থের সংকোচন সেখান থেকে আমি একটা শব্দ নিয়ে একটা বাক্য তৈরি করেছি তাহলে এইভাবে করে আমরা উপসর্গ যুগের শব্দ তৈরি করতে পারি আবার সেখান থেকে বাক্য তৈরি করতে পারি এই অংশটা তোমাদের একটু ভালো খেয়াল করতে হবে এই কারণে কারণ তোমাদের পরীক্ষায় হয়তো প্রশ্ন আসতে পারে অ উপসর্গ যুগে তিনটি শব্দ লিখো এবং একটি শব্দ যুগে বাক্য গঠন করো বা দুটি শব্দ দিয়ে বাক্য গঠন করো এভাবে করেও তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসতে পারে তারপরে আমরা এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এটা তোমাদের পাঁচ নম্বরের কোশ্চেন আসবে আসে প্রায় সময়ই এবং উপরের ক্লাসে গেলেও এই প্রশ্নটা তোমাদের লাগবে উপসর্গের অর্থ বাচকতা নেই কিন্তু অর্থ দো কতা আছে এখানে একটু আমার স্পেলিং এ ভুল হয়েছে আমার মনে হচ্ছে এটা অর্থ দো তো কথা হবে দুঃখিত আমার এখানে ত পড়েনি পরবর্তী সময় এটা আমি ঠিক করে নেব 
এখন অর্থবাচকতা বিষয়টা কি দেখা যাচ্ছে অর্থবাচকতা মানে নিজের কোন স্বাধীন অর্থ থাকা আমরা জানি যে উপসর্গের নিজের কোন স্বাধীন অর্থ নেই সে কারণে তার অর্থবাচকতা নেই অর্থ দৌতকতা এখানে একটা ত পড়বে प्रभावित कर क्षमता थका देखे जे, हार शब्द के प्रभावित करो देखे नाम के प्रभावित करो ताप के प्रभावित करसर्ग प्रभावित करते कखो अर्थ के सम्प्रसारित कर कखो अर्थ के संकुचित कर कखो अर्थ के परिवर्तित कर उपसर्गे अर्थ दोत कथा आोत कथा एक त हो আবারও দুঃখ প্রকাশ করছি বানানটা ভুল হয়েছে টাইপ করতে গিয়ে এরপরে আমরা একটা শব্দ নিয়ে দেখি যে তাকে আমরা কি তার মধ্যে আমরা কিভাবে উপসর্গের প্রয়োগ করতে পারি এই ধরনের প্রশ্ন তোমাদের পরীক্ষা আসতে পারে যে একটা শব্দ দিল তিনটি তুমি উপসর্গের প্রয়োগ দেখো তা আমরা একটা শব্দ নিলাম ধান ধান আমরা সবাই চিনি একটা শস্য ধান থেকে চাল হয় এবং সেই চাল আমরা খাই ভাত হিসেবে খাই তো ধানকে আমি যদি একটা প্র উপসর্গ যুগ করি তাহলে কি দাঁড়ালো হলো প্রধান যদি আমি বি উপসর্গটি যুক্ত করি তাহলে সে হয়ে যাচ্ছে বিধান এরপর যদি আমি পরি উপসর্গ যুক্ত করি তাহলে সে হয়ে যাবে পরিধান লক্ষ্য করো প্র বি পরি এর কিন্তু আলাদা করে কোনো অর্থ নেই কিন্তু সে ধান শব্দের অর্থকে প্রভাবিত করছে পরিবর্তন করছে তাহলে আমরা বলছি প্রধান প্রধান মানে যিনি মেইন প্রধান শিক্ষক হতে পারে তাহলে প্রধান মানে যিনি আসল দায়িত্বটি পালন করছেন বা প্রকৃততে যার উপরে বেশিরভাগ দায়িত্ব আরোপিত আছে প্রধান তারপর হচ্ছে বিধান বিধান মানে আমরা বুঝি নিয়ম তারপর হচ্ছে পরিধান কোনো কিছু পরিধান করা যেমন আমরা পোশাক পরিধান করে থাকি পোশাক পরিধান করি তাহলে এটা একটা আলাদা আলাদা মিনিং সে তৈরি করছে ধানের এখন আজকের আলোচনার প্রেক্ষিতে আমি তোমাদেরকে কিছু বাড়ির কাজ দেব তোমাদের এর পরের ক্লাস আছে আবার বাড়ির কাজগুলো তোমরা একটু লিখে নেবে যে যারা যেভাবে করে ভিডিওটা দেখছো ভিডিওটা পজ করে বাড়ির কাজগুলো লিখে নেবে এখানে অর্থদকতা বানানটা সঠিক আছে ওখানে একটু স্পেলিং মিস্টেক হয়েছে দেখবে এখানে আমি তোমাদের জন্য পনেরোটা নোট ভিত্তিক আমি তোমাদের জন্য তৈরি করেছি তো তোমরা নোট ভিত্তিকগুলোর উত্তর তৈরি করবে আমাদের বাড়ির কাজের খাতা আছে বাংলা দ্বিতীয় প্রত্যেকেরই বাড়ির কাজের খাতা আছে সেই বাড়ির কাজের খাতায় প্রশ্নগুলো লিখবে এবং সঠিক উত্তরটি নিচে লিখবে অথবা সঠিক উত্তরটিতে তুমি টিক মার্ক দিতে পারো যেভাবেই হোক তোমরা এই বাড়ির কাজগুলো তৈরি করবে এখানে পাঁচটা আছে এই স্লাইডে পরবর্তী স্লাইডে আরও পাঁচটি নোট ভিত্তিক তোমাদের জন্য আছে তোমরা সময় নিয়ে এগুলো সুন্দর করে আজকের তিনটা ক্লাস শেষ হওয়ার পরে তোমরা বিকেল বেলাটায় বসে বা সন্ধ্যা বেলায় যে সময়টাতে তোমাদের সুযোগ হয় তোমরা বাড়ির কাজগুলো একটু লিখে নেবে খাতায় এবং উত্তরগুলো লিখবে আমরা পরবর্তী ক্লাসেও তোমরা যদি কমেন্টস করো কোনো একটা প্রশ্ন জানতে চাও সেখানে আমরা উত্তর করতে পারবো অথবা আমাদের প্রতিষ্ঠান খোলার পরে তোমরা এটা বাড়ির কাজ হিসেবে স্কুলে সবাই নিয়ে আসবে আমরা বাড়ির কাজটা চেক করব প্রত্যেক সপ্তম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে বলছি প্রত্যেকে বাড়ির কাজ হিসেবে নিয়ে আসবে আমরা যারা শিক্ষকরা আছি শ্রদ্ধেয় শিক্ষকগণ তারাও চেক করে দেবেন সাহায্য করবেন তোমাদেরকে এই বাড়ির কাজগুলো করার জন্য এবং সবশেষে প্রত্যাশা করছি তোমরা সবাই সুস্থ থাকবে এখন যে পরিস্থিতি চলছে গোটা দুনিয়া ব্যাপী মানুষ মানব প্রজাতি একটা হুমকির মুখে পড়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে আমরা আমাদের প্রতিদিনকার জীবনযাপনে অনেকগুলো পরিবর্তন আনতে হচ্ছে পরিবেশকে নিয়ে আমাদের নতুন করে ভাবতে হচ্ছে তোমরাও তোমাদের জন্য যে নির্দেশনাগুলো বাবারা বলছেন মায়েরা বলছেন বা তোমরাও নানানভাবে জানছো বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের জন্য কিছু নিয়মাবলী বলেছে তোমরা সেগুলো খুব ভালোভাবে পালন করবে এটা প্রত্যাশা করছি এবং এই বন্ধে তোমরা 
নিজেদের একাডেমিক পড়াশোনাটা করবে এটাও প্রত্যাশা করছি সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানে শেষ করছি সবাইকে ধন্যবাদ